na tumae hujambo na umekuwa na siku tulivu katika siku kuu hii ya nane, nane nchini Tanzania karibu katika swahili habari kutoka hapa ESTV jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu katika soko la fedha tunaye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema karibu Tukianzia nchini Kenya wa Kenya wamejitokeza katika vituo mbalimbali vya kupigia kura kuwachagua viongozi wao katika uchaguzi mkuu unaofanyika nchini humo. Uchaguzi huo una ushindani mkubwa baina ya familia kuu za kisiasa nchini humo ambao unaonekana kuwa na mvutano mkubwa unaokutanisha rais wa sasa Uhuru Mwigai Kenyatta mwenye umri wa miaka hamsini na mitano, mtoto wa rais wa zamani wa taifa hilo na mtoto mmoja wa sisi wa taifa hilo Raila Omolo Odinga. Um. Vituo vya kupiga kura sehemu nyingi vilifunguliwa saa 12 asubuhi. Mgombea wa muungano wa NASA Raila Odinga amepiga kura katika kituo cha Kibera katika jiji la Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta amepiga kura katika kituo cha Mutono katika eneo lake la nyumbani la Gatundu eneo la Kati nchini Kenya. Ametoa wito kwa viongozi na wapinzani wake kukubali uamuzi wa wananchi. Amesema mwenyewe yuko tayari kukubali kushindwa iwapo atashindwa na amesema anatarajia wenzake wafanye vivyo hivyo. Baadhi ya wapiga kura huko Kisumu nchini humo wamesema wameshindwa kuona majina yao katika orodha ya wapiga kura baka sasa hivi wajanitengeneza sasa sasa kuanzia friday nilipokuja kwenye hapa airquota nyuma hapa pata mtu ambayo sidhani kama ako na roya watu kusaidiana anaeleza aoni kama mimi nita vote nikifika hapa napata kuwa hakuna jina yangu kwa system nikijaribu na 70000 imekataa sasa tumekuja hapa kuanzia asubuhi saa 12 hata mtoto ndio unaona ananiotembea na yeye. Hatujasaidiwa, tunaongezeshwa tu kujeuri. Sasa tulikuwa tunaomba waweze kutusaidia. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga anawania uraisi mara ya nne na amepoteza mara tatu mfululizo. Rais Uhuru Kenyatta alimshinda katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2013. Hata hivyo upinzani wao wa kisiasa ulianza wakati wa baba zao miaka ya sitini. Tanzania. Wakenya waishio nchini Tanzania wamejitokeza kupiga kura katika ubalozi wa Kenya uliopo jijini Dar es Salaam. Wakenya hao wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania ili kupata fursa ya kumchagua rais wa nchi hiyo. Wengi wao wakifurahia kutimiza haki yao ya kikatiba. Kwa kweli kwanza kabisa tumefurahi kuwa sasa hivi sisi ambao ni wa diaspora tunaweza kupiga kura uh, kuchagua viongozi ambao tunaona wanaweza kutufaa na pia kutekeleza wajibu wetu kama wa Kenya na haki yetu kama wapiga kura. Na mpangilio ambao uko hapa kwa kweli ni mzuri wakati tu... ni muona yanaendelea vizuri. Hichi ndicho kile ambacho tunahitaji ambapo tunaita utandawazi. Kwamba unaweza fanya chochote ukiwa popote ulipo. Si lazima uende katika sehemu ambayo ulizaliwa. So kwa hivyo inatusaidia sana sisi kuona nilifurahia na hivi sasa pia nimefurahia. So kwa hivyo ningeomba hata nchi zingine ziadopt mfumo kama huu kwa sababu diasporas ni bado ni wananchi wa nchi hizo. So kwa hivyo wakiwa sehemu walipo wanafurahia matunda ya nchi yao. Naomba wapige kura kwa amani. Kura ni siku moja maisha lazima yaendelee baadaye. Kimaisha yaendelee. Kitu kikubwa kama mimi naomba amani. Amani iwepo kutoka kwa wadogo hadi wakubwa. Kila mmoja wetu ni muhimu na tuko kwa ajili ya kila mmoja. 
mm, tunahitajiana. Sasa kitu kikubwa tunachoomba ninachoomba wa Kenya wenzangu tudumishe amani na upendo. Akusema kweli nimeshangazwa mimi binafsi nimechukua kama dakika moja tu kupiga kura nimekwenda pale kuachukua pasipoti yangu wakaangalia nikaangaliwa vidole nikapewa ile karatasi kupigia kura imechukua kama takriban sekunde kama 45 hivi nilikuwa nimeshafanya uamuzi wangu tuwe na amani yule ambaye atashinda tukubali yule ambaye atashinda pia kubali kwamba ni ushindani na mambo kama hayo kutokea na tuone tutafikia wapi katika siku zijazo Kaimu balozi wa Kenya nchini Tanzania Boniface Mahia anasema zaidi ya wakenya elfu moja watapata fursa ya kumchagua kiongozi wao wakiwa nchini humo. Upigaji kura hapa ubalozini nafikiri umeendelea kwa jia mwafaka zaidi. Ukitazama hakuna bugtha, zoezi linaendelea vizuri, watu wanachukua muda kidogo sana. Na hii ni demonstration ya maandalizi ambayo amefanywa especially na members wa IEBC kufanikisha zoezi hili. Hapa hapa katika kituo hichi tunatarajia moja na moja hivi. Na nafikiri wanaendelea kuingia, unaona wako na two, two, two polling centers and uh, inaendelea vizuri. Ni vile wa, walianza mapema, kwa hivyo hakuna msongamano. Lakini wengi wamekuwa waki, waki, wakija kutoka asubuhi na naamini wame na labda mtazungumza na wengine wao na wataelezea kwangu mimi naona shughuli inaendelea vizuri zaidi Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IEBC imesema kila kitu kipo sawa bini sawia matokeo yatatangazwa katika kituo hicho mara baada ya kumalizika zoezi la upigaji kura Kituo chetu cha Dar es Salaam cha diaspora voting kiliweza kufunguliwa mapema asubuhi saa kumi na mbili na wapiga kura kutoka wakati huo wanaendelea kupiga kura kwa utaratibu na hatuja shuhudia shinda yoyote na tunaamini ya kwamba wataendelea kupiga kura wale wote ambao wamesajiliwa katika hiki kituo paka wakati mchana utakapoisha na tuweze kukifunga hiki kituo Nchini Tanzania kumekuwa na vituo viwili vya kupigia kura ukiacha hiki kilichopo jijini Dar es Salaam katika ubalozi wa nchiyo kituo kingine kipo jijini Arusha kwa nchini Tanzania. Serikali mkoa ni Manyala imewataka wakulima wa alizeti kukuza kilimo cha zao hilo kwa kutumia mbegu mpya ya alizeti ambayo imegundulika kuwa bora na kukabiliana na ukame magonjwa na uzalishaji wenye tija ili kufikia malengo ya kukuza viwanda vya ndani vya usindikaji wa mafuta ya alizeti utakaodhibiti soko la mafuta kutoka nje ya nchi akizungumza na wadau wa kilimo katika uzinduzi huo mkuu wa wilaya Babati Raymond Mushi amesema kupitia mpango huo kilimo biashara na mifumo ya masoko mbegu hiyo yenye ubora itaweza kuzalisha magunia 18 hadi 25 kwa ekari moja tofauti na hapo awali. Tunaye hali ya kiprosha, wenzetu na kuwekea ukala, wamekuambia, watakikisha peku tunazotumika ni peku kuzeni ubora, wa hali ya juu, watakikisha tunapaka ushauri, sasa kilicho bakia ni sisi wenyewe kuku jituma. Na kwa sababu tunachakua wakulima wale ambao ni progresi, wale wakulima mbao wako tayari, atuchakui wakulima mbao kwa naanza kimo chanzeti kwa ukulima ambao wanahitaji kuendeleza. Naye meneja mfumo wa masoko kupitia kilimo biashara na masoko Martin Mgala amekabidhi mwongozo wa mpango huo kwa serikali mkoani humo na kusema mradi huo utahusisha wakulima wa wilaya za Babati, Simanjiro, Hanang na Mbulu huku mratibu shirika la Farm Africa hapa nchini Steve Po akisema shirika hilo litabadili mfumo wa masoko na wakulima watapata mahitaji kwenye sekta ya alizeti ni, ni, ni sekta ambayo kwanza imeathiriwa sana na uwepo wa mbegu bora watumi wa kulima wanatumia mbegu hafifu na wakati mwingine wanatumia mbegu ambazo sio bora e, hana uhakika kwamba mbegu wanayopanda itakwenda kuota kwa hiyo tunaweza kusema uchakachoaji kwenye swala la mbegu na utumiaji wa viwatilifu kwenye zao la alizeti ni kiasi kikubwa Mfumo wa masoko kupitia kilimo biashara na masoko yani AMDT unalenga wakulima wapatao laki tano 
na unafadhiliwa na serikali ya nchi nne za Denmark, Sweden, Uswiss na Ireland zenye makao yake makuu nchini Uingereza. Chama cha kutetea abiria nchini Tanzania chakuwa kimesema mfumo ukatajwe tiketi kwa njia ya kielektroniki utasaidia kuondokana usumbufu kwa wasafiri wanaotumia kituo cha mabasi cha ubungo jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa taifa chama cha kutetea abiria chakuwa Hassan Mchangjama amesema hatua hiyo italinda haki za abiria na kuondokana usumbufu wa mara kwa mara unaojitokeza mara mtu anapohitaji kusafiri. Kwanza kutoka mabadiliko makubwa sana sekta ya usafirishaji. Abiria sasa badala ya kuja hapa kama unavyoona hapa leo Ubungo Terminal, abiria anaweza kukata tiketi hata akiwa Bagamoyo, hata akiwa Mbagara, hata akiwa Mkulanga, hata akiwa Mlandizi. Na inatolea mfano tu kituo hiki kwa sababu tuko hapa kituo kikuu cha mabasi Ubungo. Lakini hata mikoa mingine, hakuna sababu tena abiria kwenda kwenye standi za mabasi. Badala yake kama anaponunua umeme, unaona sasa hivi umeme hata ukikatikia usiku, unanunua kwenye simu. Kwa hiyo abiria Uyi teknolojia manake ni kwamba popote alipo. Chama cha wamiliki wa mabasi Taboa kinasema haupingi mfumo huo ingawaje lazima changamoto zishughulikiwe kwanza kabla ya kwanza kutumika mfumo huo. Sisi TLA pamoja na wizara husika tuko kwenye mesa moja tuna kamati ndogo ndogo nyingi ambazo zinaondoa na hao chakuwa wenyewe wamo kwenye hizi kamati tunaziondoa zile changamoto tukishafikia tutatumia uwe mitandao tutatumia mitandao lakini hatutatumia mitandao mmoja tutatumia mitandao iliyokuwa mingi tunahitaji kutumia mitandao iliyokuwa mingi kampuni ziko nyingi za ukataji tiketi teknolojia hii ni pana sasa upana huu wa teknolojia usiwafanye wamiliki wengine wakaona kwamba ni karaha tunataka utakapofikia changamoto tumeziondoa zote basi watu wote waingie kwenye ukataji wa tiketi kwa njia ya mtandao Ushirikiano wa kijamii baina ya Tanzania na Uganda umeanza kuzaa matunda baada mradi wa Eurasia East Africa kutoka nchini Austria kuzinduliwa kwa awamu ya tatu ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambapo zaidi ya milioni na ishirini zinanufaisha wilaya za Kerwa na Misenyi kwa upande wa Tanzania Rakai, Masaka na Kalungu Bukama Simbi nchini Uganda nazo zitanufaika Akizungumzia mradi huu afisa mipango miji wa wilaya Misenyi amesema mradi huo utakuwa na manufaa. Manufaa ya mradi huu kwa wananchi ni kwamba wananchi wataweza kunufaika na katika huduma katika huduma za afya, elimu, maji pamoja na kilimo. Katika uwekaji wa jiwe la msingi katika kwenye eneo hili ni sehemu ambayo itakuwa inatumika kama holi la jamii kupumzikia na kukutana kujadili mambo mbalimbali ambapo Uganda watatumia na Tanzania watatumia kwa muda huo. Kwa programu hii ina miradi ambayo imejikita kwenye sekta ya afya, elimu, maji na kilimo na inafadhiliwa na watu kutoka jumuiya eh, ya watu wa Ulaya, Austria ambao tuleta yurudi wa program. Kwa upande wake waziri wa huduma za jamii jinsia watoto na uraia wa Austria, Dr. Christine Barr ameelezea kufurahishwa na mradi wa ushirikiano wa Watanzania na Uganda na kubainisha kuwa mradi huo utasaidia mahusiano ya mipakani. Mradi huo pia utasaidia kuhakikisha mpaka wa mtukula upande wa Tanzania na Uganda unakuwa katika hali ya usafi. Mtazamaji usiende mbali vipundi ni soko la fedha. Viongo vya fedha vinaletwa kwenu kwa dhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani menulo kwa shilingi 2220 na kuuza kwa shilingi 2242. Paundi wa Uingereza menulo kwa shilingi 2905 na kuuza kwa shilingi 2235. Euro ya Ulaya menulo kwa shilingi 2629 na kuuza kwa shilingi 2000 656 Shilingi ya Kenya menulo kwa shilingi 21 na senti 38 na nane na kuuza kwa shilingi 21 na senti 55 na 
Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti ya msini na saba na kuzwa kwa senti sitini na moja. Randa Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi mia moja sitini na sita na kuzwa kwa shilingi mia moja sitini na saba. Faranga Randa imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na saba na kuzwa kwa shilingi mbili na senti sabini na mbili. Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu linahitimisha swahili habari kwa leo. Kwa niaba ya leo wote walifanikisha swahili habari. Jina langu ni Steven Mumbe mshiriki mwanzangu amekuwa na Christina Mshiu. Kwa pamoja tunasema uwe na wakati murua.